Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Bugün yine Kıbrıs Türk siyasetinin müstesna günlerinden biri. Çünkü 58 günlük Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu hala Başbakanlık kudretinden istifa ed istifade edemiyor. Hem kabinesini arzu ettiğince göreve getiremiyor. Hem de bir başbakan olarak gereken saygıyı mı desek e, nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten e, Sayın Başbakan'ın dün bizlere yaşattıkları, bu hükümetin bizlere yaşattıkları e, gerçekten bir kefalet sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Sayın Başbakan yapmış olduğu bir anlaşma altına imza koyduğu bir belge burada tartışılırken Sayın Maliye Bakanı'nın şarjının bittiğini veya telefonunun bozulduğunu söylemeye ihtiyacı hissederek kendini ifade ediyor. Sayın Bakan da şarjım da telefonum da yerli yerindedir ama Sayın Başbakan'ın yaptığını yapmayı doğru bulmadığım için erişilemedim diyor. Ardından Sayın Başbakan'ın da rızasıyla göreve getirilen yönetim kurulu üyeleri onları atayan imzanın sahibi bakana deyim yerinde ise çakıyor. Sonra o bakanın göreve getirdiği genel müdür sayın başbakana çakıyor. Tam tam tam tam cepheden alnının orta yerine çakıyor. Şimdi böyle bir şey akıl alır bir şey değildir. Kurumları yönetenlerin onları göreve getiren iradeyle basın aracılığıyla üstelik polemik içine girmesi, üstelik birbirini yalanlayacak biçimde polemik içerisine girmesi demokraside bile hazmedilecek bir durum değildir. Çünkü makamlar hiyerarşisi denen bir kavram vardır ve o makamlar arasındaki hiyerarşinin iletişimde de Çatışmada da ki bir tür iletişimdir aslında korunmasına ihtiyaç var ve şu anda hepsi allak bullak olmuş vaziyettedir. Aynen benim konuşma başlığım altında söylemek istediklerimin dünden ve hatta bu sabahtan beridir yaşananlar karşısında dağılması gibi. Gerçekten neyi nasıl konuşacağımı nasıl söyleyeceğimi kelime seçerken gösterdiğim özenin beni tutuk hale getirmemesini başarmak imkansız. Evet bakanlar Sayın Başbakan'a kefil falan değil. Örneğin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları sendikasıyla Sayın Başbakan arasında devam eden iletişim, müzakere ve sonucunda ulaşılan anlaşma sürecinde bir bakıyorsunuz ki Sayın İçişleri Bakanı aslında o müzakere sürecinin veya görüşme sürecinin havaya uçmasına yol, yol açabilecek oldukça saldırgan ifadelerle konuyu değerlendirebiliyor. Sayın Başbakan bir imza atıyor. Bu imzanın Sayın Başbakan'ın görev mandasına uygun olup olmadığı, başbakanlık sıfatıyla uyumlu olup olmadığı bir yana, bakanıyla arasında yaşadığı polemik ve birbirlerini ifade ederken birbiriyle taban tabana zıt argümanları kullanmış olmaları, en azından ortada bir yalancının olduğuna işaret ediyor. Siyasette yalan kelimesi tehlikeli sözcüklerdendir. Çok fazla tercih edilmez kullanılsın. Kullanıldığı zaman da reaksiyona sebebiyet verir. Ama aynı olayla ilgili bir başbakanla bir bakan farklı şeyler söylüyorsa en azından en azından ortada bir yalan ve bir yalancı vardır. Belki de ikisi de yalan söylüyordur bilemem. Ama en azından bir yalan ve bir yalancı vardır. Bunu anlamak ve yüce kürsü diye ifade edilen bu kürsüde bu yüce mikrofonlar aracılığıyla bunun yüce Kıbrıs Türk halkına ulaşmış olması bizim asla yüce görebileceğimiz, saygı duyabileceğimiz, demokratik olgunlukla karşılayabileceğimiz bir durum değildir Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Böylesine yücelme bize çok gelir. Bu kadar yücelmemek gerekir. Çünkü bu ülkede başbakan da, 
bakanlar da halkın malını halk adına, halk yararına idare etmek üzere görevlendirilmiş kamu görevlileridir. Başka bir vasıfları yoktur. Başka bir sorumlulukları, sıfatları yoktur. Ve bu makamların birbirleriyle her halükarda konuşabiliyor olması lazım. Bakanların onları bakan yapan iradenin Sayın Başbakan'dan geldiğini bilmesi ve Sayın Başbakan'ın bir hatası karşısında onu kamuoyu önünde değil kendilerine ait özel ortamlarda uyarmaları gerekir. Başbakanla bakanlar arasındaki ilişkide kaprise yer yoktur. Rekabete de yer, yer yoktur. Eğer öyle bir ilişki biçimi söz konusu olursa başların ayak ayakların baş olduğu hale dönüşür süreç ve yönetilemez. Ne kurum yönetilebilir, ne zaman yönetilebilir, ne de kaynaklar yönetilebilir. Sayın Başbakan dün yaşadıklarının ardından iddia edilmektedir ki Sayın Başbakan'ın bu konudaki iddialara dürüstçe yanıt vermesi gerekir. Sayın Maliye Bakanı'nı görevden alma konusunda bir girişim yaptı. 58 günlük başbakan dördüncü bakan değişimini yapmaya yeltendi bu sabah kabinesinde. Çünkü üçü her ne kadar da kabine dışı kalan bir isim, kabineye giren bir isim iseydi de değişiklik bağlamında üç isim değişikliği geçmişte görev ve isim bağlamında yaşandı. Dördüncüsü de bugün yaşanacaktı ki Selçuklu sokakta oturan Sayın Başbakan artık kendini başbakan gibi görmeye de başlayan Silihtar'daki başbakan tarafından engellendi. Sayın Ersin Tatar doğrudan Sayın Başbakan'a ait olan bir iradeyi engelleyerek kabine değişimini onaylamadı. Bilgisi kamuoyunda hakimdir. Bir kere bu ülkede az önce değerli dostum Sayın Solyalı da ifade etti. Bakanların atanması, görevde kalması veya görevden alınması konusundaki irade olmalıdır. Binelerde böylesine bir diğer iradenin varlığını da görmüş olduk. Üstelik bu konuda herhangi bir rahatsızlık da duyulmadı. Böylesi bir iradenin varlığı, o iradenin belirleyici olması son derece normalleştirilerek bizlere sunuldu ve bu da istişare oldu. Adı istişare oldu. Çok enteresan. Bir başbakan kabinesini atarken belli bir istişareyi bir tabi olma haline dönüşecek kadar bariz bir biçimde yapıyorsa hele hele kendisinin iradesinin ötesinde bir iradeye dönüşen bir süreci bu ülkeye yaşatıyorsa bunun demokrasiyle tırnak içinde ifade ediyorum egemenlik iddiasıyla ve tüm dünyaya kanıtlamaya çalıştığımız benlikle bağdaşması mümkün değildir. O nedenle bu yaşadıklarımızın gerçekten son derece ağır sonuçları olmaktadır. Şu anda bu ülkede çok büyük bir ekonomik yangın yaşanmaktadır. Sabahtan beridir dile gelen Konuşmalar karşısında hükümetin, bu hükümeti ayakta tutan milletvekillerinin yaklaşımları, değerlendirmeleri, reaksiyonları gerçekten ipretliktir. Ortaya konan ekonomik tablonun sebepleri, sonuçları, bu sonuçların ne kadar telafi edilir olduğu, ne kadar önlenir olduğuna ilişkin bizler tarafından ortaya konan yaklaşımlar karşısında enflasyonun, tüm dünyanın yaşadığı enflasyondan kaynaklanan bir enflasyon olduğunu hala iddia etmek, bu ülkede yaşanmakta olan ekonomik yıkımın tüm dünyanın yaşadığı bir deneyimmiş gibi gösterilmesi konusunda gayret sarf etmek aslında gerçekten bütünüyle kopmak demektir. Gerçekten bütünüyle uzaklaşılmış olması anlamına gelmektedir. Bu hükümet saygınlık bağlamında hala rüştünü ispat edememişken bir iş insanının Üstelik bu coğrafyaya ait olmayan, bu coğrafyada bir proje nedeniyle misafir bulunan bir iş insanının, örneğin evinin balkonundan denize, kamunun kullanımına da imkan verecek şekilde iskele yapıp e, öyle inmesini sağlayacak bir bakanlar kurulu kararı üretecek cüreti kendinde bulamaması gerekir. Ama bu hükümet halkın gerçeğinden o kadar kopmuştur ki 
o misafir iş insanının sahip olduğu evden denize kendi balkonundan girişini sağlayacak bir iskelenin yapımına izin vermeyi, üstelik devletin kurumlarının iki gün önce ortaya koyduğu iradeyi iki gün sonra değiştirmesine vesile olacak etkiyi de yaratarak o izni vermesini bize son derece normal bir olay, mevzuat çerçevesinde izah edilebilir bir mesele gibi sunmaya çalışıyor. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bu kabine üyeleri arasındaki ilişkiler artık o kadar anlaşılmaz hale geldi ki, bu kabine üyelerinin herhangi birinin taşıdığı art niyetin bir diğeri tarafından fark edilmesine imkan kalmamıştır. Kimse kimseden haberdar değildir ama topluca el birliğiyle her türlü yıkıma, her türlü saldırıya ve her türlü kıya, altını çizerek söylüyorum, kıya imza atabilir hale gelmişlerdir. Çünkü gözleri gerçekleri göremez noktaya maalesef erişmiştir ve Sayın Tarım Bakanı'nın bugünkü lüzumsuz bakan olarak, Burada bu konuşmalara katlanıyor oluşu da onun açısından gerçekten ciddi bir zulme dönüşmüştür. Çünkü Tarım Bakanı bu ülkenin en büyük sorunlarla mücadele eden makamlarından biri olmak durumundadır. Şu anda örneğin Kıbrıs Türk Hayvancısı devlet makamlarını teker teker dolaşarak derdine çare aramaktadır. Bilebildiğim kadarıyla an itibariyle Sayın Başbakan'la birliktedirler. Halbuki Kıbrıs Türk Hayvancısı'nın sorunlarından çok daha büyük bir sorunu vardır Sayın Başbakan'ın ve devası da yoktur. Sayın Başbakan bir beka sorunuyla baş başadır. Bakanını değişemeyen bir bakan, başbakan olmak gibi bir yükü sırtlamıştır. Veya başbakanlık benim neyime diyecek cesareti bir yerlerden aramaktadır. Kendi kabinesini oluşturacak iradeyi kendinde bulamayan bir başbakanın imzaladığı bir anlaşmanın içinde ne yazdığından emin olamadığı için halkın ve bizlerin bilgisine getirecek cesareti kendinde bulamayan bir başbakanın adı başbakan olsa ne yazar? Boşbakan olsa ne yazar? Çok net ifade ediyorum. Saat bugün an, imzalanan anlaşmanın üzerinden geçen beşinci gün ve hala bize imzalanan anlaşma metninde yanlış yazılmış makamlar vardır. Onları düzeltip de sizlere vereceğiz demektedirler. Dün randevuluyduk verilecekti. Dün halkın huzurunda bu mecliste bugüne diye sözleştik ama hala anlaşma metni ortada yoktur. Ve bu anlaşma metninin ortada olmayışı benim dün Sayın Başbakan'a sorduğum soruyu haklı, gerekli ve bir kez daha sorulmayı gerektirir noktaya gelmiştir. Sayın Başbakan Boş kağıda mı imza attı? Sayın Başbakan imza attığı metni okuyacak fırsat kendisine verilmeden mi o anlaşmayı imzaladı? Ve Sayın Başbakan imzaladıktan sonra okuduğu o anlaşmayı hazmedemediği, mi, hazmedemediği için mi beşinci gün oldu? Hala biz bu anlaşmayı bilmiyoruz. Biz bu anlaşmayla ilgili bilgileri basına sızan varsayımlardan ibaret saymaktayız. Hala ve bunlar üzerinde değerlendirme yapmayı da çok sağlıklı bulmuyoruz. Ama ortada ne başbakan var, ne anlaşma var ama sonuçlar var. Nedir bu sonuçlar? Bu ülkenin gerçekleri, bu ülkenin çözüm bekleyen acil sorunları bunlar sonuçlardır. Ve maalesef sorunları hesaba kattığımızda geride kalan üç yılda kurulan hükümetleri yanlarına koyduğumuzda aslında hükümet bu sonuçların sebebi haline geliyor. Örnek Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu. Çok, mes çok basit. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eğer bu ülkede 2019 Mayıs ayında Ulusal Birlik Partili bir hükümete sorunsuz yatırım kararı almış, depoları ağzına kadar yakıt doluyken teslim edilmişse ve o günden sonra kurulan tüm hükümetler döneminde Ulusal Birlik Partililer Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nu da yönetme sorumluluğunu üstlenmişlerse ve bugün bize yaklaşık olarak 2 milyar borcu olan Elektrik üretecek kapasitesi yarı yarıya azaltılmış ve yatırım ihtimali sıfır olan bir elektrik kurumu bırakılmışsa biz bundan kimi sorumlu olacağız? 
Bu ülkeden siyaseti, siyasetçileri aynı torba içine koyma heveslisi çoktur. Çünkü yapısal sorunlar bir türlü çözümlenememektedir. Ama Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tipik bir örnektir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Ulusal Birlik Partili hükümetler tarafından bilerek ve isteyerek batırılmıştır. Bir örnek vereyim. Dün bu mecliste yaşanan bir polemik beni ve Kıbrıs Türk kamuoyunu son derece rahatsız etmiştir. Ben bu rahatsızlıktan dolayı kendi adıma Kıbrıs Türk halkından özür dilemek istiyorum. Ama sebep olduğum bir rahatsızlık değildi. Altını çiziyorum. Hiç arzu edilmeyen sözlerle değerlendirilmiş bir meseleydi. Ama özünde bir yalan vardı. Bakın altını tekrardan çiziyorum. Cumhuriyeti Türk Partili hükümetlerin ardından göreve gelen ilk enerji bakanı Sayın Hasan Taçoy kendi döneminde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'yla imzaladığı bir anlaşmaya ilişkin izahat verdiği sırada çok fahiş bir yalana başvurmuştu ve demişti ki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'yla imzaladığımız anlaşma Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edilecek İki tane 25 megawattlık santral hakkındaydı demişti. Dört maddelik bir anlaşma yaptık. Üç maddesi hemen hemen e, yerine geldi. Dördüncü maddede de ilerleyemedik demişti. Ben de yerimden itiraz etmiştim. Hayır Sayın Bakan. Siz o iki santrali değil, Cumhuriyet Türk Partili hükümet döneminde alım kararı verilen santralları ifade ederek bir anlaşma imzalamıştınız e, sendikayla demiştim. O da sen hiçbir şey bilmen Erkut diyecek cüreti kendinde buldu. Daha dahalarını söyleyecek cüreti de buldu da yerinden söylediği şey sen hiçbir şey bilmen Erkut diyeydi. Bugün şu noktadan altını çizmek istiyorum sakin sakin. Bu olaya sayfalarında yer veren değerli basın mensuplarının şu andan itibaren kulak kesilmesini ve bir gerçeğin açığa çıkarılması konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne yardımcı olmasını özellikle rica edeceğim. Sayın Taçoya ben senin alımını gerçekleştirme taahhüdü verdiğin santraller iki tane Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edilecek 25 megawattlık santraller değil dediğimde beni hiçbir şey bilmemekle bulutların üzerinde gezmekle yalancılıkla ve hatta ahlaksızlıkla üstelik dünya klasmanında bir değerlendirme Yaparak ahlaksızlıkla suçlamıştı. Sayın Taçoy'un imzaladığı anlaşma metnidir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. İlgili maddeyi aynen ve eksiksiz okuyorum. Elektrik üretim maliyetlerini düşürebilmek ve artan talebi karşılayabilmek adına ilk etapta en az 60 megawatt gücünde santral yatırımı yapılması gerekliliğini ortaya koymuş ve bu konunun sonuçlandırılması adına bir enerji yatırım komitesi kurulmasını ve komitenin bu konudaki çalışmalarını 45 gün içerisinde tamamlamasını karara bağlamışlardır. A. Komite Başbakanlıktan iki üye, Başbakan Yardımcılığından iki üye, Ekonomi ve Enerji Bakanlığından iki üye, Kıbrıs Türk Yönetim Kurulu'ndan iki üye, Elsen'den iki üye, Elektrik Mühendisleri Odası'ndan bir üye, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası'ndan bir üyenin göndereceği üyelerden oluşacaktır. B. Komite 30 günlük çalışmalarını tamamlayacak ve geriye kalan 15 günlük süre içerisinde ise şartname hazırlanacak ve ihaleye çıkılmak üzere merkezi ihale komisyonuna gönderilecektir. Hani Sayın Taçoy dün beni bilmemekle ve bilimum şeyle suçlarken Türkiye Cumhuriyeti'nin hibedeceği 2 25 megawattlık santraldan söz ediyordu. Altına imza attığı belgede ihaleye çıkılarak bu santralların temin edileceği yazılmaktadır. Çünkü bu belgenin imzalanmasına vesile olan şey Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin başkanlığında kurulan dörtlü koalisyon hükümeti döneminde alınan ihale kararının ileriye götürülmesine ilişkin talebiydi. Ve Sayın Taçoy da bu talebe karşılık olarak bu anlaşmayı bir eylemlilik sürecinin ardından imzalamıştı. Ben buna müdahale ettiğim için dün Sayın Taçoy'un bu meclise hiç de yakın, yakışmayan suçlamalarına ve hatta üstüme alınmadım ama hakaretlerine maruz kaldım. Ve bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe edeceği 
santrallardan söz ediliyordu ya. Hemen ona da değinelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe edeceği santraller ilk kez Sayın Fuat Oktay'ın 11 Şubat 2021 tarihinde bu ülkede gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında gündeme gelmişti. Haber metnini aynen okuyorum. Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve elektrik arzının kesintisiz ve uygun maliyetli bir şekilde KKTC'ye sunulması için çalıştıklarını kaydeden Oktay, iki mobil elektrik santralinin kısa vadede KKTC'ye kurulması ve mevcut elektrik üretim tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlayacaklarını bildirdi. O iki santral bu ülkeye hiç gelmediği gibi mevcut üretim ve iletim tesislerinin bakım ve onarımları da asla yapılmadı. O yüzden şu anda elektriksiziz. Ve Sayın Oktay'ın ilk kez 11 Şubat 2021'de sözünü ettiği santrallerle ilgili olarak da ilk ve tek yazılı evraktır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Evrakta deniyor ki 3 Mart 2021 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasıyla birlikte gündeme gelen yani Sayın Ersan Saner'in Başbakan Sayın Erhan Arıklı'nın da enerjiden sorumlu bakan olduğu dönemde gündeme gelen iki adet mobil trailer elektrik santralinin Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tesisiyle alakalı bir anlaşmadır. Bu anlaşmada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı arasında yapılmış bir protokolden ibarettir. Yani Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri yalan dedik ya Sayın Taçoy 6 Eylül 2019'da imzaladığı bir anlaşmayı öylesine öngörülü bir biçimde imzaladı ki kendi görev süresinden tam 18 ay sonra ilk kez kamuoyuna kamuoyu bilgisine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı tarafından duyurulan bir meseleden söz ettiğini ifade etti. Ama kendi imzasını aslında bir ihale gerçekleştirerek bu konuyu hayata geçireceğini söyleyerek attığını unuttu. O zaman ben elbette Sayın Taçoy'la ilgili bu hükümette bulunanlarla ilgili dünya klasmanında bir değerlendirme yapacak değilim ama ne olur yalan söyleyecekseniz bari anlaşarak söyleyin. Birinizin yalanını bir diğeriniz örtmeye çalışırken hem kendinizi hem hepimizi gülünç duruma, halkın gözünde değersiz duruma düşürmesin. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, az önce ifade ettiğim 58 günlük bir hükümet şu anda görev başındadır. 58 gündür rüştünü ispatla meşgul ve her söylediğini yalanlamak zorunda kalan bir başbakan bu ülkenin başındadır. Ve artık hem başbakan hem de Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin yönetilmesinden veya bu ülke yönetilemediği için yaşanan tüm sorunlardan birinci derecede sorumludur. Çünkü Sayın Ersin Tatar, Sayın Cumhurbaşkanı anayasada kendisine atfedilen görev tanımının dışına çıkmış ve bugün itibarıyla eğer iddialar yalanlanırsa sözlerimi geri almaya hazırım ama eğer iddialar yalanlanmazsa da bu iddiamda ısrarlıyım. Sayın Ersin Tatar bugün itibarıyla Cumhurbaşkanının tarafsız ve sorumsuz sıfatının dışına çıkarak idarenin doğrudan sorumlusu haline gelmiştir. Kendini hükümet ve eş başbakan durumuna düşürmüştür. Dolayısıyla bu durum Kıbrıs Türk Demokrasisi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumlaş, kurumsallaşamayan kronik sorunlarının daha da kontrol edilemez hale gelmesinin temel sebebi haline gelmektedir. Altını çizerim ve bu gidişata artık sorumlulukla son verilmesi gerektiğini belirtmek isterim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.